আসসালামু আলাইকুম আজ আমি যে কন্টেন্ট তৈরি করতে যাচ্ছি তা হলো নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত একাদশ অধ্যায় স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বিষয়গুলো দেওয়া আছে কি কি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব লক্ষ্য করো স্থানাঙ্ক চতুর্ভাগ দুইটা বিন্দু দূরত্ব ঢাল সমীকরণ জ্যামিতি ক্ষেত্রে প্রকৃতি বের করা স্থানাঙ্কের সাহায্যে ক্ষেত্রফল বের করা সুলেস ফর্মুলা সৃজনশীল প্রশ্ন স্থানাঙ্ক আমরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বা নবম শ্রেণীতেও নবম শ্রেণীর বইতেও আমরা বীজ গণিতে লেখচিত্র পড়েছি তো সেরকম লেখচিত্র খুব ছোট এবং সরল একটা সমীকরণ আমি নিলাম সেটা ওয়াইজ টু এক্স প্লাস ওয়ান এই সমীকরণটাতে লক্ষ্য করো একটা দুর্বক পদ আছে ওয়ান এক্স এর সহ দুই ওয়াই সহ এক এই সমীকরণটা আমি আগে বলে রাখি এই যে এক্স এর সাথে দুই আছে এটা সলরেখাটা ঢাল সেটা আমরা পরে বুঝিয়ে দিব তো এখানে এই সমীকরণে এক্স কে আমরা স্বাধীন এবং ওয়াই কে অধীন চলক হিসাবে ধরব স্বাধীন বলার অর্থ হলো আমরা প্রথমে এক্স এর মানটা ধরে নিব আর বিট্রারিনি অর্থাৎ আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো এক্স এর মানটা ধরবো এক্স এর মানের উপর নির্ভর করে ওয়াই এর মানটা নির্ভর করবো এইভাবে বিভিন্ন এক্স এর জন্য বিভিন্ন ওয়াই এর যে মানগুলো পাবো সেগুলোকে যদি আমরা সাজিয়ে নিই সাজিয়ে নিলে আমরা এইরকম একটা প্রথম বন্ধনের ভিতরে রেখে দিলে আমরা এইরকম পাবো এই যে প্রত্যেকটা হলো স্থানাঙ্ক এই স্থানাঙ্কে প্রথম এক্স কে বলা হয় বুঝ ওয়াই কে বলা হয় কোটি এইভাবে আমরা লেখচিত্র অঙ্কন করা আমরা শিখেছি তো ঠিক ওই সমীকরণটাকে আমি ব্যবহার করে কতগুলা ভিন্ন ভিন্ন এক্স এর ভিন্ন এক্স এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর অনুরূপ মানগুলো নিয়ে একটা ছোট তালিকা তৈরি করলাম লক্ষ্য করো এক্স এর মান জিরো বসাইলে ওয়াই এর মান ওয়ান মাইনাস টু বসাইলে ওয়াই এর মান মাইনাস থ্রি ওয়ান বসাইলে ওয়াই এর মান আসবে থ্রি টু বসাইলে ওয়াই এর মান আসবে ফাইভ এখন জিরো ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ওয়ান থ্রি টু ফাইভ এগুলো নিয়ে আমি একটা ক্রম জোড়ার একটা সিট এখানে লিখলাম সেগুলোকে ব্যবহার করে আমরা যে কাজটা করব লক্ষ্য করো আমরা যখন একটা লেখচিত্র নেব লেখচিত্র নেওয়ার পরে লেখচিত্রের যে কোনো অংশে আমরা দুইটা পরস্পর ছেদি সরল রেখা নেব যাদের একটা আটটাকে নব্বই ডিগ্রি কোণে ছেদ করে অর্থাৎ পরস্পর লম্ব ভাবে ছেদ করে ছেদ করলে আমরা যে গ্রাফ পেপার গ্রাফ পেপার আমরা দেখব চারটা ভাগ তৈরি হয়েছে এই যে বিন্দুতে দুইটা রেখা মিলল এই বিন্দুটাকে আমরা মূল বিন্দু বলবো মূল বিন্দু থেকে ডানে এক্স এর মান ধনাত্মক বা মেরি নাত্মক ওয়াই এর মানে উপরে ধনাত্মক নিচে ঋণাত্মক এখন আমরা যে কোনো একটা স্থানাঙ্কের একটা বিন্দু যখন স্থাপন করব প্রথমে আমরা এক্স অক্ষ বরাবর যাব এক্স যদি ধনাত্মক হয় তাহলে ডান দিকে যাব এক্স যদি ঋণাত্মক হয় বাম দিকে যাব ওয়াই যদি ধনাত্মক হয় উপরে যাব ওয়াই ঋণাত্মক হলে নিচে যাব কিন্তু প্রথমে আমরা এক্স অক্ষের দিকে যাব তারপর ওয়াই অক্ষের দিকে যাব যাওয়ার পর যেই বিন্দুতে মিলবে ওই বিন্দুটাকে আমরা মার্ক করব বা চিহ্নিত করব এইভাবে আমরা যখন করব আমরা দেখব এই যে চারটা চতুর্ভাগ এই চতুর্ভাগের বলে রাখি এই চতুর্ভাগ গুলো হিসাব করা হয় ঘড়ির কাটা গুণনের বিপরীত দিকে অর্থাৎ প্রথম ভাগটা হবে এইটা দ্বিতীয় ভাগ হবে এটা তৃতীয় হবে এটা চতুর্থ হবে এটা এখন এই ঘরে এক্স এর মান ধনাত্মক ওয়াই ধনাত্মক এই ঘরে এক্স ঋণাত্মক ওয়াই ধনাত্মক এই ঘরে বা এই চতুর্ভাগে দুইটাই ঋণাত্মক এখানে এক্স ধনাত্মক ওয়াই ঋণাত্মক চারটা চতুর্ভাগ তোমরা লক্ষ্য করো আচ্ছা এখন এই চতুর্ভাগ গুলোকে ধরে ওই নিয়মটা ব্যবহার করে এবং আমরা যে প্রাপ্ত মান আগে যে মানগুলো সমীকরণ যে মানগুলো নিয়েছি সে মানগুলো বসি আমরা লেখচিত্র অঙ্কন করলাম একটা লেখচিত্র মনে রাখতে যখনই কোনো সমীকরণের বীজ গাণিতিক সমীকরণ স্বাধীন চলক এবং অধীন চলক যাদের সূচক বা পাওয়ার বা ঘাত ওয়ান এবং জিরো থাকবে সেই সমীকরণে লেখচিত্রটা সরল রেখা আসবে কিন্তু কোন ভগ্নাংশ যদি ঘাত হয় বা সূচক যদি ভগ্নাংশ হয় অথবা কোনো নেগেটিভ সংখ্যা হয় অথবা একের বেশি কোনো সংখ্যা বা একের কাম কোন কম কোনো সংখ্যা যদি হয় তাহলে ওই সমীকরণের লেখচিত্র কখনো সরল রেখা আসবে না তা বক্র রেখা আসবে 
ওই লেখচিত্রটা অঙ্কন করে আমি দেখাইলাম এবার দেখো আমরা যখন লেখচিত্র অঙ্কন করি লেখচিত্র কিভাবে গুণ করা হয় সেটা আমরা দেখাইলাম এবার ওই অংশটা গেল আমাদের বীজগণিত এবার আমরা এই বীজগাণিতিক বিষয়টাকে আমরা জ্যামিতিতে নিয়ে আসি স্থানাঙ্ক জ্যামিতি কিভাবে নেব দেখো আমরা এই যে একটা লেখচিত্র একটা গ্রাফের মধ্যে দুইটা বিন্দু কিভাবে নিচ্ছি খেয়াল করো আমি এই বিন্দুটা এই যে কিউ বিন্দুটাকে নিলাম এক্স টু ওয়াই টু অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর এক্স টু ঘর ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই টু ঘর নেওয়ার পরে এই বিন্দুটা পাইলাম পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর এক্স ওয়ান ঘর ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই ওয়ান ঘর এই দুইটা বিন্দু পাইলাম পাওয়ার পরে একটু লক্ষ্য করো আমি এই বরাবর এটা লম্ব এইটা অলম্ব এইটা এটা পরস্পর সমান্তরাল এখন এই ও বিন্দু থেকে এই এন বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বটা এক্স টু এই কারণে আবার ও বিন্দু থেকে এম বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব এক্স ওয়ান তাহলে এম এন দূরত্বটা হইল এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তা এটার সমান যে পি আর তাও এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ানই হবে অনুরূপভাবে লক্ষ্য করো এই এন থেকে ও কিউ পর্যন্ত এই রেখাটার দৈর্ঘ্য হলো ওয়াই টু আবার এইটা এটা সমান হওয়ায় এই এন থেকে আর পর্যন্ত রেখাটা হবে ওয়াই ওয়ান তার মানে আমার এই যে কিউ আর এই রেখাটা হবে समानी ढाल परिवर्तन समान परिवर्तन x to minus x1 এখন আমরা যে আর গুণন করে y to minus y1 সমান m into x to minus x1 এটাকে রেখে আমরা এই জায়গায় লক্ষ্য করো আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা x1 y1 x2 y2 দুইটা বিন্দুকে আমরা ধ্রুবক হিসেবে ধরে নিয়েছি এখন y2 জায়গা যদি y বসাই অর্থাৎ এটাকে চলক ধরি x2 জায়গায় x বসাই চলক ধরে অর্থাৎ এই রেখার উপর একটা বিন্দু x1 এর যে কোনো বিন্দু নেয়ার পরে যেই আমরা সমীকরণটা পাবো এই সমীকরণটাকে বলা হবে সরল রেখা সমীকরণ অর্থাৎ দুইটা বিন্দু যদি আমাদের দেওয়া থাকে আমরা এই প্রক্রিয়ায় আমরা সরল রেখা সমীকরণ বের করে নিতে পারি এর বাহিরে যদি আমাদের দেওয়া থাকে একটা বিন্দু ধরো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু দেওয়া আছে এবং এই রেখাটা ঢাল দেওয়া আছে এম তখন আমরা এটা ব্যবহার করতে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইজু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান অথবা আমরা ঢাল বের করে আমরা বের করে নিতে আরো প্রক্রিয়া আছে সরল রেখা সমীকরণ বের করা আপাতত আমরা এতটুকুই করলাম এরপর ওয়াইজ করলো এ এভাবে লিখলাম লেখার পরে y1 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 y
এটাকে যদি আমরা সি ধরি তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স প্লাস সি এটার একটা তাৎপর্য আছে তাৎপর্যটা কি যদি সি ইজ ইকুয়াল টু 0 হয় তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এম এক্স এই রেখাটা এই মূল বিন্দু দিয়ে যাবে যদি সি এর কোনো মান থাকে ধনাত্মক তাহলে এই রেখাটা ওয়াই অক্ষকে ধনাত্মক দিকে অর্থাৎ মূল বিন্দু থেকে উপরে কোন একটা বিন্দুতে ছেদ করবে আর সি পরিমাণ দৈর্ঘ্যের অংশ কেটে নেবে আর সি যদি ঋণাত্মক হয় মূল বিন্দু থেকে নিচের দিকে ওয়াই অক্ষকে সি বিন্দুতে ছেদ করবে অর্থাৎ সি হলো ওয়াই অক্ষ থেকে খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য এখানে আমরা সিটাকে ধনাত্মক হিসেবে ধরে নিয়েছি এ হলো আমরা সমীকরণ বের করার প্রক্রিয়া এবার আমরা বলবো যদি আমাদের একটা গ্রাফের মধ্যে কতগুলো বিন্দু দেয়া থাকে তখন যে ক্ষেত্রটা তৈরি হবে ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল বের করার একটা সুন্দর ফর্মুলা আছে ফর্মুলাটা কি ফর্মুলাটা হলো আমি এখানে বলে রাখি আগেই আমার এই জায়গায় যে এক্স ফাইভ ওয়াই ফাইভ দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে এক্স ফাইভ ওয়াই ফাইভ নয় এটি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান হবে এটা একটু ভুল বর্ষত টাইপিং মিস্টেকের কারণে হয়েছে আমরা এখানে দেখব যে আমাদের এই যে চারটা বিন্দু চারটা বিন্দু একটা চতুর্ভুজ হলো এটাকে আমরা এই প্রথমে যখন আমাদের এরকম কয়েকটা বিন্দু দেয়া থাকে বিন্দুগুলোকে আমরা একটা রাফ করে আমরা একটা স্কেচ করে নেব করার পরে যে একটা একটা আনুমানিক একটা চিত্র আসবে ওই চিত্র যে কোনো একটা বিন্দুকে ধরে ঘড়ির কাটার ঘূর্ণনের বিপরীত দিকে বিবেচনা করে ধরো আমরা যদি এটাকে প্রথম ধরি এইভাবে ধরে এইভাবে বিবেচনা করে আগে জায়গায় চলে আসতে হবে একটা চক্র হয়ে আসবে আসার পরে আমরা এক্স এর মানগুলো কুকুর এইভাবে বসাবো ওয়াই এর মানগুলো কি নিচে এইভাবে বসাবো বসানোর পরে আমরা যেটা পাবো সেটা এই জোল হাফ ইন্টু দিস এখানে সিস্টেম হলো এখান থেকে আমরা মান বের করবো কিভাবে প্রথম এই কোনা কোনি গুণ তারপরে এইটা তারপরে এইটা তারপরে এইটা বিয়োগ একটা ব্র্যাকেট দিয়ে এ কর্নারে গুণ এ কর্নারে গুণ এ কর্নারে গুণ এ কর্নারে গুণ এইভাবে আমরা আমরা ক্ষেত্রফলটা বের করে নিতে পারি এটা এখানে একটা বর্গ একক লিখতে হবে এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় সুলেজ ফর্মুলা কিন্তু তোমাদের বইতে এটা লেখা আছে দ্বিতীয় পদ্ধতি মনে রাখবে বিন্দুগুলো অবশ্যই ঘড়ির কাটার ঘূর্ণনের বিপরীত ক্রমে বিবেচনা করতে হবে আচ্ছা এখন কতগুলা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে লক্ষ্য করো এখানে ইম্পর্টেন্ট হলো ঢাল এম সমান টেন থিটা সমান উঠা ভাই হাঁটা উঠা বলতে বোঝাচ্ছে ভুজ হাঁটা বলতে বোঝাচ্ছে সরি উঠা বলতে বোঝাচ্ছে কোটি হাঁটা বলতে বোঝাচ্ছে ভুজ সমান ওয়াই অক্ষের পরিবর্তন এক্স অক্ষের পরিবর্তন ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই অন বা এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এখন দুইটা রেখা যদি সমান্তরাল হয় তাহলে অবশ্যই তাদের ঢাল সমান এম ওয়ান সমান এম টু আর অর্থাৎ তারা এক মানে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে একই পরিমাণ গুণ উৎপন্ন করে আর দুইটা রেখা যদি পরস্পর লম্ব হয় তাহলে তাদের ঢাল দের গুণ ফল হবে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইস গুলো মাইনাস ওয়ান যদিও তোমাদের বইতে এটা কিন্তু নাই লেখা নাই কিন্তু পরীক্ষা আসার কিন্তু উদাহরণ আছে সেই হিসাবে মনে রাখবা দুইটা রেখা পরস্পর লম্ব হইলে তাদের ঢাল দের গুণ ফল হবে মাইনাস ওয়ান আরো মনে রাখবা এই বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখবে যাতে খুব সহজে আমাদের যদি একটা ক্ষেত্র দিয়ে যে একটা চতুর্ভুজ বা একটা এই ধরনের একটা চতুর্ভুজ দিয়ে দিল যদি আমাদের আমরা পাই যে বিপরীত বাহুগুলি পরস্পর সমান তাহলে আমরা এটাকে একটা সামান্তরিক হিসেবে বিবেচনা করতে পারি প্রত্যেকটা বাহু যদি সমান হয় আমরা এটাকে বর্গ অথবা রম্ব হিসেবে বিবেচনা করতে পারি কিন্তু বিপরীত জোড়া যদি সমান হয় সেটা আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে আয়তক্ষেত্রে কর্ণ দুইটা সমান এবং বিপরীত বাহুগুলি সমান প্রত্যেকটা কোন সমকোণ রম্বসের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাহু সমান কিন্তু একটি কোন সমকোণ নয় কর্ণগুলো সমান নয় বর্গ ক্ষেত্রে চারটা বাহুই সমান কর্ণগুলো সমান প্রত্যেকটা কোন সমকোণ এ বৈশিষ্ট্যগুলোর বিবেচনায় আমরা যে কোনো একটা ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য বের করতে পারবো আমরা যখন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে যাব তখন আমাদের বিষয়গুলো প্রয়োজন হবে তেমনি ভাবে আমরা যদি যে কোনো ত্রিভুজ ত্রিভুজে যদি আমরা দেখি একটা বাহুর বর্গ অপদুই বাহুর বর্গ সমষ্টির সমান তাহলে আমরা ওই যে বাহুটা যার বর্গ বর্গ অন্য দুইটা সমষ্টির সমান ওই বাহুটাকে আমরা প্রতিভুজ ধরে আমরা বলতে পারবো ত্রিভুজ একটা সমকরণ ত্রিভুজ এভাবে আমাদেরকে বিভিন্ন জ্যামিতিক যে চিত্রগুলো আছে বা ফিগারগুলো আছে সেগুলো প্রকৃতি বের করা বের করতে দিতে পারে সেটা আমাদেরকে এই এই পরীক্ষার মাধ্যমে এই টেস্টের মাধ্যমে আমরা বলে দেবো কোনটা কোন ধরনের ক্ষেত্র মোটামুটি তোমাদের এই পরীক্ষার প্রশ্ন এই বিষয়গুলো আসে বারবার যেমন একদম প্রথমে যদি আমরা চলে যাই সাধারণত পরীক্ষার প্রশ্নে যে এই বিষয়গুলা যেমন দুইটা বিন্দু দূরত্ব বের করতে বলা হয় দুইটা বিন্দু দেয়া থাকে অথবা তাদের ঢাল দেওয়া থাকে 
তাদের সমীকরণ বের করতে বলা হয় জ্যামিতিক ক্ষেত্রে প্রকৃতি অর্থাৎ এটা কোন ধরনের জ্যামিতিক চিত্র ত্রিভুজ চতুর্ভুজ কোন ধরনের চতুর্ভুজ এটা কি সামান্তরিক নাকি বর্গ নাকি আয়ত নাকি রমস তা বের করতে বলা হয় ক্ষেত্রফল বের করতে বলা হয় তো সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান আমরা এখানে রাখি না যদিও লিখেছি এটা আমরা জাস্ট একটা প্রশ্ন দিয়ে রেখেছি এটা একদম শেষ পর্যায়ে দিয়ে রেখেছি এই এই প্রশ্নটা তোমরা একটু সমাধান করবা সমাধান আশা করি তোমরা পারবে আমরা পরবর্তী পর্বে নিশ্চয়ই কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আসবো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম